Muchas veces el no tener una idea clara de lo que queremos nos hace tomar decisiones erróneas, pero ¿qué pasa cuando delegamos esa responsabilidad a otras personas y dejamos que ellos elijan por nosotros? Pues, no recuerdo si ya te platiqué esta parte de mi vida, pero ahí te va. Hace tiempo estaba buscando un gallo suéter para mis gallinitas. Quería algo de calidad, según yo. Me recomendaron un criador que le criaba a puro partido de primera, ya sabes. Ese día fuimos tres personas. Por cierto, le mando un saludo a mi compa Víctor. Bueno, recuerdo que hacía un calor sofocante. El camino se me hizo eterno, pero al final llegamos. En ese lugar había más o menos unos 2000 gallos entre colorados, retintos y limonados. Yo iba con la idea de lo que quería, ya sabes, el clásico pollo limonado, patas amarillas y guías blancas, etc. Recuerdo que ese día no estaba el dueño y el pastor amablemente nos dejó pasar. El lugar era enorme y me di a la tarea de recorrerlo casi todo con el objetivo de encontrar el animalito que estaba buscando. Después de buscar como una hora, ya tenía mis candidatos, y al decirle al pastor que quería una ave de esas, me dijo que ya estaban apartados esos animales. Eso me hubiera dicho desde un principio para ahorrar tiempo, pero bueno. Francamente, al no poder comprar lo que me gustó, estaba decepcionado y ya me quería ir. Pero ya sabes, me empezaron a decir, no hombre, ya estamos aquí, búscale bien, chance y encuentras algo que te guste. <risa> Recuerdo que me sentí como en el tianguis buscando ropa de entre la paca para hallar algo bueno. Sabía que mi amigo me estaba haciendo un favor al llevarme hasta ese lugar y, ¿sabes? No estaba nada cerca, estaba lejísimos. Así que volví a recorrer ciertas áreas y vi dos animalitos que me gustaron. Uno estaba en un voladero, era un pollo de estatura media, limonadito, muy bonito, pero al sacarlo me di cuenta que tenía un detalle y quedó descartado. El otro que me había gustado era aún más alimonado y espigado, pero su plumaje no era tan grande como el de los demás. Total, dije pues me llevo este, en eso veo que mis acompañantes están observando a otro gallito, más corto de estatura, colorado, pero de mejor plumaje. Y me dijeron, ¿ya viste este? ¿Qué te parece? Yo les contesté que me había gustado el más espigado, y ya sabes, empezaron a ver cualidades que para mí francamente eran imperceptibles. No sé si lo hicieron porque ya se querían ir o qué. La cosa es que me convencieron de llevar un ave que no me gustaba. Total, le dije al pastor, me llevo este, se lo pagué y nos fuimos. De regreso, no podía quitar de mi mente los otros gallos que me habían gustado. Y ese sentimiento de inconformidad crecía aún más. Y eso que apenas acababa de comprar el gallo. Lo traje a casa, sí, el gallo era bueno. Sí, el gallo era fino, pero no. No me gustó, no me llenaba el ojo, no tenía ese carisma que busco en ciertas aves. Poco tiempo después se vino la pelecha y al cambio de pluma, ¿qué crees? No hombre, pues menos me gustó el animal y al final lo acabé vendiendo. A estas alturas del video tal vez te preguntes ¿por qué te platico esto? Y bueno, es porque hay varios amigos que me contactan y me preguntan qué línea o qué tipo de ave es la que les recomiendo, ya que son principiantes y a la gran mayoría les digo que lo principal es tener una idea clara de lo que se quiere. Ya sabes, primero fíjate bien qué color te gusta, qué línea y ya que estés bien convencido fíjate quién tiene ese tipo de aves y entonces sí puedes elegir el que más te guste. Si no tienes claro lo que quieres y dejas que alguien más elija los gallos por ti posiblemente te pase lo que a mí y quedes inconforme con la decisión de otra persona. No delegues esa responsabilidad a alguien más, no compres por comprar, mucho menos compres por compromiso o porque te sientas presionado. Compra solo lo que te guste, lo que te llene el ojo, compra algo de lo que te sientas orgulloso y si no hay en ese lugar o en ese momento no tienes efectivo suficiente, espérate, no te precipites, porque lo que estás gastando no solo es dinero, es tiempo de tu vida, así que gástalo sabiamente invirtiéndolo en tu felicidad. Bueno amigos, quiero mandar saludos a Ramón Reyes, a José Meraz, a César Acevedo, a Alexander Girón, a Miguel Ángel Estrada de Tecate, Baja California, a Criadero Los Cachorros de Querétaro, a los hermanos Ballesteros, a Ramsés Páramo de California, a Carlitos Gom de Arequipa, Perú, a Martín Navarro de Houston, Texas, a Gael Geme, a Gustavo Muñoz Peraza, a Armando Medellín, al partido Los Tres Pepes y de parte de José Antonio Gamboa para el partido Los Pánfilos. Muchas gracias amigos por el apoyo y recuerden que si están donde hay gallos, están en el lugar correcto. Saludos.